Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In unserem heutigen Video geht es darum, wie lange du das Tape auf der Haut drauflassen darfst. Also wie lange du Kinesotape auf der Haut drauflassen kannst und was es da zu beachten gibt. Grundsätzlich gilt, das Tape hält im Normalfall so 5 bis 7 Tage, das heißt maximal etwa eine Woche, dann löst sich es meistens schon ab. In manchen Fällen hält das Tape länger, trotzdem würden wir empfehlen, nach einer Woche das Tape abzumachen, einfach weil die Haut Hautschuppen nach oben abstößt, das heißt die Haut wächst von unten nach und gibt nach oben die Hautschuppen ab. Wenn da jetzt ein Tape drauf geklebt ist, bleiben die Hautschuppen unter dem Tape kleben und mit der Zeit sammeln sich immer mehr Hautschuppen da, sodass sich auch immer mehr Bakterien da vermehren können. Und das kann dann dazu führen, dass eben über die Zeit einfach es zu einer Reizung der Haut kommt aufgrund dieser Bakterienvermehrung und dass, dass dadurch die Haut gerötet wird, gereizt wird und anfängt zu jucken. Deswegen empfehlen wir nach einer Woche, also nach sieben Tagen, das Tape, selbst wenn es noch gut hält, abzumachen, das Tape für einen halben Tag abzulassen, um dann am nächsten Tag ein neues Tape drauf zu machen. In der Praxis empfehle ich eigentlich immer, am Vorabend das Tape abmachen, dann über Nacht das Tape ablassen, die Haut nochmal ordentlich sauber machen, also mit einem Waschlappen einfach nochmal gut drüber waschen und dann am nächsten Tag, wenn am nächsten Tag der Termin ist, dann wieder neu tapen lassen. Das heißt, immer maximal sieben Tage drauf lassen, Tape ab, Haut waschen, der Haut einen halben Tag bis Tag Ruhe geben und dann wieder ein Tape drauf machen lassen. Wir hoffen, dir hilft die, dieses Video zum Thema, wie lange kannst du das Tape drauf lassen, weiter. Wir freuen uns natürlich, wenn dir das Video hilft, dass du uns einen Daumen nach oben gibst. Und wenn du weitere Fragen zum Tapen hast und zu den, zu den Hintergründen und zu dem Handling des Tapens, dann schreib uns doch einfach in die Kommentare, dann gehen wir in einem der nächsten Videos darauf ein.